എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കേരള പി എസ് സി ട്രിക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നലെ നടന്ന അസിസ്റ്റന്റ് പ്രസൻ ഓഫീസർ പരീക്ഷയുടെ പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീ പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീ പ്രകാരമുള്ള ആൻസേഴ്സുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും കമന്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക അതുപോലെ ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ട്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ടെലിഗ്രാം ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ തെറ്റായ ബന്ധം ഏതാണ് അയ്യങ്കാളി സാധു ജന പരിപാലന സംഘം അത് ശരിയാണ് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി തിരുവിതാംകൂർ മുസ്ലിം മഹാജന സഭ ശരിയാണ് വാഗ്ഭടാനന്ദൻ സമത്വ സമാജം എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് സമത്വ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് അപ്പൊ തെറ്റായ ബന്ധം ഏതാണ് മൂന്നാമത്തേതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം മൂന്ന് മാത്രം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഡൽഹിയിലെ സമരത്തിന്റെ നേതാവ് റാണി ലക്ഷ്മിഭായി ആണ് അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് ഡൽഹിയില് ജനറൽ ഭക്ത് ഖാനാണ് ലീഡ് ചെയ്തത് ബീഹാറിലെ ആറയിൽ നേതൃത്വം വഹിച്ചത് നവാബ് വാജിദ് അലീഷായി ആണ് അതും തെറ്റാണ് ആറയില് കൻവർ സിംഗ് ആണ് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് കാൺപൂരിൽ സമരം നയിച്ചത് നാനാ സാഹിബ് ആണ് എന്നുള്ളത് ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് അപ്പൊ തെറ്റായത് ഒന്നും രണ്ടുമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ ക്രമം ഏതാണ് റൗലറ്റ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് അത് തെറ്റാണ് റൗലറ്റ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് ദണ്ഡി മാർച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ശരിയാണ് സൈമൺ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ശരിയാണ് ഗാന്ധി ഇർവിൻ ഉടമ്പടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ശരിയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ക്രമം ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടും മൂന്നും നാലും ആണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി റൂസോ താഴെ പറയുന്നവയിൽ സന്യാസനിന്റെ മൂന്ന് തത്വങ്ങളിൽ ബാധകമല്ലാത്തത് ഏത് ദേശീയത സമഗ്ര ആധിപത്യം സോഷ്യലിസം ജനാധിപത്യം ഇതിൽ സമഗ്ര ആധിപത്യമാണ് സന്യാസന്റെ മൂന്ന് തത്വങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം രണ്ട് മാത്രം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഖത്തർ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്നവയിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയത് ഫ്രാൻസിന്റെ കിലിയൻ എംബാപ്പയാണ് ശരിയാണ് മികച്ച കളിക്കാരനുള്ള ഗോൾഡൻ ബോൾ പുരസ്കാരം നേടിയത് ലയണൽ മെസ്സിയാണ് ശരിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലേത് അർജന്റീനയുടെ രണ്ടാം ലോകകപ്പ് കിരീട നേട്ടമാണ് എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് അർജന്റീനയുടെ മൂന്നാം കിരീട നേട്ടമാണ് അപ്പൊ തെറ്റായ പ്രസ്താവന മൂന്ന് മാത്രമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം പാലക്കാട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഇവയെ തമ്മിലാണ് ഓപ്ഷൻ എ തമിഴ്നാട് കേരളം തമിഴ്നാടിനെയും കേരളത്തെയുമാണ് പാലക്കാട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഉപ്പുജല തടാകമായ സാമ്പാർ തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ രാജസ്ഥാനിലാണ് ചുവട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഗംഗാ നദീ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് ചമ്പൽ ബൈതർണി ബെത്തുവ സോൺ ഗംഗാ നദീ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഓപ്ഷൻ ബി ബൈതർണി പമ്പാ നദിയുടെ പതനസ്ഥാനം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി വേമ്പനാട്ടുകായൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ പാളി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി തെർമോസ്ഫിയർ ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ പാളി പർവേസ് മുഷറഫ് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ മുൻ പട്ടാള മേധാവിയും പ്രസിഡന്റുമായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി പാകിസ്ഥാന്റെ മുൻ പട്ടാള മേധാവിയും പ്രസിഡന്റുമായിരുന്നു പർവേസ് മുഷറഫ് ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ നടപ്പാക്കിയ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് സ്വകാര്യവത്കരണം ഭൂപരിഷ്കരണം ആഗോളവൽക്കരണം ഉദാരവൽക്കരണം ഇതിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഭൂപരിഷ്കരണമാണ് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലിലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ പ്രകാരം ഓരോ വിഭാഗത്തിലുമുള്ള സർക്കാർ ചെലവ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ നിന്ന് ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് പ്രതിരോധം പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ശതമാനം സബ്സിഡികൾ ഏഴ് ശതമാനം പെൻഷനുകൾ പെൻഷനുകൾ നാല് ശതമാനമാണ് പലിശ തിരിച്ചടവ് ഇരുപത് ശതമാ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ദേശസാൽക്കരിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ആസ്ഥാനം മുംബൈ ആണ് അതും ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നും മൂന്നും നാലും ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ധാതുക്കളെ ലോകത്തിലെ അവയുടെ ഉൽപാദന സ്ഥാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശരിയായ ക്രമം ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഫസ്റ്റ് അഭ്രം അല്ലെങ്കിൽ മൈക്ക രണ്ടാമത് കൽക്കരി മൂന്നാമത് ഇരുമ്പയിര് നാലാമത് മാംഗനീസ് ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായവ ഏതാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ സ്ഥാപിച്ചു അത് ശരിയാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കാലയളവിൽ പതിനാലാമത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് സമത്വം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണ് അത് ശരിയാണ് അപ്പൊ ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നും രണ്ടും നാലുമാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏതാണ് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ബന്ധമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവാണ് ഉയർന്ന വിളവ് തരുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന വിളകൾ അതും ഹരിത വിപ്ലവവുമായി ബന്ധമുണ്ട് സി സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഹരിത വിപ്ലവവുമായി ബന്ധമുണ്ട് സി സുബ്രഹ്മണ്യനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച സമയത്ത് കൃഷി മന്ത്രിയായിരുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധമുണ്ട് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യനാണ് ബന്ധമില്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുവട് ചേർക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരി ഏതാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ അംഗങ്ങളെ പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ശരിയാണ് എല്ലാ മതത്തിലെയും പ്രതിനിധികൾ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിയാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത് അതും ശരിയാണ് എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഓൾ ഓഫ് ദി എബൌ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടം കൊണ്ടിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളിൽ ശരിയായത് ഏതാണ് പാർലമെന്ററി സമ്പ്രദായം ശരിയാണ് നിയമവാഴ്ച ശരിയാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ തെറ്റാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഒന്നും രണ്ടുമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ചുവട് ചേർക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയേത് കീഴ്ക്കോടതികൾക്ക് മേൽ ചുമത്തുന്ന പ്രത്യേക ഉത്തരവുകളാണ് പ്രൊഹിബിഷൻ ശരിയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ ഹാജരാക്കുവാൻ ഇറക്കുന്ന പ്രത്യേക ഉത്തരവാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ശരിയാണ് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് മേൽ ചുമത്തുന്ന പ്രത്യേക ഉത്തരവാണ് മാൻഡമസ് അതും ശരിയാണ് റിട്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ അനുച്ഛേദം പത്തൊൻപത് പ്രകാരമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം അനുച്ഛേദം പത്തൊൻപതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് സംഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഉൾപ്പെടാത്തത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഒള്ളി ത്രീ ആണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്നതിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് അന്തർദേശീയ സമാധാനം പരിപോഷിപ്പിക്കുക ശരിയാണ് കുടിൽ വ്യവസായം പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുക എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഒന്നും മൂന്നും ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ചുവട് ചേർക്കുന്നതിൽ സ്വത്തവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് സ്വത്തവകാശം ഒരു മൗലിക അവകാശമാണ് തെറ്റാണ് സ്വത്തവകാശം ഇപ്പോ മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ പട്ടികയിലില്ല സ്വത്തവകാശം ഒരു നിയമ അവകാശമാണ് അത് ശരിയാണ് സ്വത്തവകാശം മൗലിക അവകാശവും നിയമ അവകാശവുമാണ് എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ചുവട് ചേർക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയേത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രതിപാദിക്കുന്ന അനുച്ഛേദമാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ശരിയാണ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചു വരെയുള്ള അനുച്ഛേദങ്ങൾ മൗലിക അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു ശരിയാണ് അനുച്ഛേദം മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്രകാരം ഹൈക്കോടതികൾക്ക് റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കാം എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് സുപ്രീം കോടതി റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ് അനുച്ഛേദം മുപ്പത്തിരണ്ട് അനുസരിച്ച് ഹൈക്കോടതി റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അനുച്ഛേദം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പ്രകാരമാണ് അപ്പൊ ഇതില് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം വണ്ണും ടുവും ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ മൂന്ന് ലിസ്റ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവ
തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ഇതും ശരിയാണ് രണ്ടും മൂന്നും മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ചുവട് ചേർക്കുന്നതിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ യു പി എസ് സി ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണ് അത് ശരിയാണ് യു പി എസ് സി ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണ് സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമല്ല അത് തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനും ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണ് സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാനെ നിയമിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് എന്നുള്ളതും തെറ്റാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഗവർണറാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടും മൂന്നും ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ചുവട് ചേർക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരി ഏതാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവയ്ക്ക് ഇരു സഭകളുള്ള നിയമനിർമ്മാണ സഭയാണുള്ളത് അത് തെറ്റാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നിവയ്ക്ക് ഇരു സഭകളുള്ള നിയമനിർമ്മാണ സഭകളാണുള്ളത് ശരിയാണ് കർണാടകം ബീഹാർ എന്നിവയ്ക്ക് ഇരു സഭകളുള്ള നിയമനിർമ്മാണ സഭകളാണുള്ളത് അതും ശരിയാണ് രണ്ടും മൂന്നും ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ചുവട് ചേർക്കുന്നതിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ഭൂമിക്കടിയിലെ ജലസമൃദ്ധമായ ഭാഗത്തിന്റെ മുകൾ പരപ്പാണ് ജലപീഠം ശരിയാണ് ഉപരിതല ജലം സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന സ്വാഭാവിക ഇടങ്ങളാണ് തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ ശരിയാണ് ജലപീഠത്തിന്റെ മുകൾ പരപ്പാണ് കിണറ്റിലെ ജലനിരപ്പ് അതും ശരിയാണ് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ഇതൊക്കെ എസ് സിആർ ടി പാഠഭാഗത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ആദ്യത്തെ ചെയർപേഴ്സൺ ജസ്റ്റിസ് എം എം പരീദ് പിള്ളയാണ് ശരിയാണ് കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർപേഴ്സൺ ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക് ആണ് അതും ശരിയാണ് ഡോക്ടർ എസ് ബലരാമൻ ശ്രീ ടി കെ വിൽസൺ എന്നിവർ ആദ്യ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു അതും ശരിയാണ് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ചുവട് ചേർക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരി ഏത് പോക്സോ നിയമപ്രകാരം ബാലൻ എന്നാൽ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടിയാണ് ശരിയാണ് പോക്സോ കുറ്റകൃത്യം ഉടനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആറുമാസം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കും ശരിയാണ് കെൽസ എന്ന സ്ഥാപനം അതിജീവിതർക്ക് സൗജന്യ നിയമസഹായം നൽകുന്നു ശരിയാണ് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഓ രക്തഗ്രൂപ്പിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശരിയായ വസ്തുത ഏതാണ് ആന്റിജനുകളായ എ ബി എന്നിവ കാണുന്നു ആന്റിജൻ എ മാത്രം കാണുന്നു ആന്റിബോഡികളായ എ ബി എന്നിവ കാണുന്നു ആന്റിബോഡി എ മാത്രം കാണുന്നു ഓ രക്തഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ശരി എന്താണ് ആന്റിബോഡികളായ എ ബി എന്നിവ കാണുന്നു ജീവമണ്ഡലത്തിന്റെ സംരക്ഷകർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി സസ്യങ്ങളാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഒരു കരൾ സംബന്ധ രോഗമാണ് അത് ശരിയാണ് ഫൈലേറിയൽ വിരകളാണ് ഇതിന് കാരണം അത് തെറ്റാണ് ഫൈലേറിയൽ വിര മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് മന്താണ് മലിന ജലത്തിലൂടെ വ്യാപിക്കുന്നു ശരിയാണ് രക്തത്തിലെ ബിലിറൂബിന്റെ അളവ് കൂടുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ തെറ്റാ തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഡി എൻ എയിൽ ജീനിന്റെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജീൻ മാപ്പിംഗ് ആണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ജീവിതശൈലി രോഗം അല്ലാത്തത് ഏതാണ് തൊണ്ടമുള്ള ഫാറ്റി ലിവർ ഹൃദയാഘാതം അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം ഇതിൽ തൊണ്ടമുള്ളാണ് ജീവിതശൈലി രോഗം അല്ലാത്തത് ഈ സയൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം എസ് സി ആർ ടിക്ക് അകത്ത് നിന്നാണ് വന്നേക്കുന്നത് ജനിതക പശ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൻസൈം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ലിഗേസ് ആണ് അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതാണ് തരംഗ ദൈർഘ്യം നാനൂറ് നാനോമീറ്റർ മുതൽ എഴുന്നൂറ് നാനോമീറ്റർ വരെയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മെലാനിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു ക്യാൻസർ സെല്ലുകളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ജലം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മെലാനിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ജലം ശുദ്ധീകരിക്കാനും അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഫോക്കസ് ദൂരം ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ വക്രത ആരം എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ എ നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ വക്രത ആരം എഫ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ടു ആണ് അല്ലെ അപ്പം വക്രത ആരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ടു 
പത്താണ് വെലോസിറ്റി അഞ്ചാണ് പത്ത് ഇൻഡു അഞ്ച് അൻപത് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നും എസ് എസ് എൽ വി ഡി ടു വിക്ഷേപിച്ച് ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ച ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറാക്കിയ ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആസാദി സാറ്റ് ടു ആണ് ഡബ്ല്യു ഏത് മൂലകത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ടൺസ്റ്റൺ ചുവട് നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ കപട സംക്രമണ മൂലകം ഏതാണ് കാഡ്മിയം മാംഗനീസ് കൊബാൾട്ട് ക്രോമിയം ഇതിൽ കപട സംക്രമണ മൂലക മൂലകം ഏതാണ് കാഡ്മിയം ആണ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്ലൂട്ടോണിയം ആണ് അറ്റോമിക സംഖ്യ പതിനൊന്നായ മൂലകത്തിന്റെ എൽ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി എട്ട് വെള്ളായിയപ്പൻ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി വരുന്ന ഒ വി വിജയൻ രചിച്ച ചെറുകഥ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി കടൽ തീരത്ത് ശബ്ദസുന്ദരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കവി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ സി വള്ളത്തോൾ ഒളിമ്പിക്സിൽ ആദ്യമായി മെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യൻ വനിത ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി കർണം മല്ലേശ്വരി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തിന്നുന്നവർ പൊട്ടറ്റോ ഈറ്റേഴ്സ് എന്ന ചിത്രം വരച്ചത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി വിൻസെന്റ് വാൻഗോഗ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കടലാസ് രഹിത ഹൈക്കോടതി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി കേരള ഹൈക്കോടതി അടുത്തത് മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഈ സീരീസിന്റെ സം ഓപ്ഷൻ ബി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ബോട്ട് മാസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ സീറോ പോയിന്റ് ഒന്നിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി പത്ത് എക്സ് റേസ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ബൈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഈക്വൽ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ടു പോയിന്റ് ത്രീ എങ്കിൽ എക്സിന്റെ വില എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി പന്ത്രണ്ട് ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില എൺപത് രൂപയാണ് ഇതിന്റെ വില ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടി അതിനുശേഷം കൂടിയ വില ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറഞ്ഞു എങ്കിൽ അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വില എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ എഴുപത്തിയഞ്ച് ജെ യു എൻ ഇ എന്നത് വി കെ എഫ് ഒ എന്നും ആനിമൽ എ എൻ ഐ എം എ എൽ എന്നത് ജെ ഒ ബി എം ബി എൻ എന്നും കോഡ് ചെയ്താൽ ടൈം എന്നതിന്റെ കോഡ് എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ജെ യു എഫ് എൻ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജനുവരി ഒന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ജനുവരി ഒന്ന് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി വ്യാഴം മൂന്ന് ഈസ് ടു നൂറ്റി എട്ട് ഈസ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഈസ് ടു അഞ്ഞൂറ് ആയാൽ ഈ ചിഹ്നത്തിന്റെ ഇടതുവശത്തുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കിടയിലുള്ള അതേ ബന്ധം പാലിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന് അനുയോജിക്കുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി അഞ്ച് എ ഇൻറ്റു ബി എന്നാൽ എ ബിയുടെ മകളാണ് എ പ്ലസ് ബി എന്നാൽ എ ബിയുടെ ഭർത്താവാണ് എ മൈനസ് ബി എന്നാൽ എ ബിയുടെ സഹോദരിയാണ് എങ്കിൽ പി പ്ലസ് ക്യു മൈനസ് ആർ ഇൻറ്റു എസ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി പി എസിന്റെ മരുമകനാണ് മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ കൂട്ടം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി പി ടി സി അത് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് യൂസ് ദ കറക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്ട് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസ് സുമ ബ്രോക്ക് ദ ഗ്ലാസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡിഡിൻ ഷി ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ലിക്വർ ഡാഷ് ഇഞ്ചൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് ഓപ്ഷൻ സി ആർ പിക്ക് ഔട്ട് ദ കറക്ട് സ്പെല്ലിംഗ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ലേസിനസ് എൽ എ ഇസ് ഡൈ എൻ ഇ ഡബിൾ എസ് Pick out the most suitable word from the options given below. Lily gave up the struggle in dash. Option C, despair. Misty plays a dash role in the film. Option A, duel. Antonym of dusk. Option C, dawn. Opposite gender of Drake. Opposite gender of Drake is option B, duck. Ronald is coming dash and aeroplane. Ronald is coming by option C. Correct the following sentence using the appropriate option. Ramesh saw a eagle in the zoo. What is that? Ramesh saw an eagle. An option A. Change the following sentence into passive voice. Kamala loves Mini. Option B. Mini is loved by Kamala. That is the Malayalam question. Akni is the name of Pariyaya Padam. Option C. Analana. ലേഖകൻ എന്നതിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം എഴുതുക ഓപ്ഷൻ ബി ലേഖിക ശരത് അധികം ചന്ദ്രൻ ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ശരത് ചന്ദ്രൻ ഭലയിച്ച കൂടാതെ എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ നിഷ്കാമം ശ്ലാഘ്യം വിപരീത പദം എഴുതുക ഓപ്ഷൻ ബി ഗർഹ്യം വാകർത്തം പിരിക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി വാക്ക് അധികം അർത്ഥം ശരിയായ വാക്യം എടുത്തെഴുതുക ഓപ്ഷൻ സി ആ സമയത്ത് എനിക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല പൂജക ബഹുവചനത്തിന് ഉദാഹരണം എഴുതുക ഓപ്ഷൻ ബി നിങ്ങൾ അർത്ഥവ്യത്യാസം എഴുതുക കന്തരം ഗുഹ കന്തരം എന്നാ
കഴുത്ത് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ഉട്ടോപ്യ എന്ന ശൈലി സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആശയം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി പ്രായോഗികമല്ലാത്തത് അടുത്തത് സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ കേരള പ്രസന്നുകളും സംശുദ്ധീകരണ സാന്മാർഗീകരണ സേവനങ്ങളും ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിലുകളിൽ പാർപ്പിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ ഉള്ളവരെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ മൂന്ന് മാസം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ കേരള പ്രസന്നുകളും സംശുദ്ധീകരണ സന്മാർഗീകരണ സേവനങ്ങളും ചട്ടങ്ങൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് വകുപ്പ് പ്രകാരം പുരുഷ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രസൺ ഓഫീസർ വിഭാഗത്തിൽ വരാത്തത് താഴെ പറയുന്നത് ഏതാണ് പ്രസൺ ഓഫീസർ ഗേറ്റ് കീപ്പർ ഡെപ്യൂട്ടി പ്രസൺ ഓഫീസർ ഇവയല്ല ഓപ്ഷൻ ഡി ഇവയല്ല തടവുശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പഠന ആവശ്യത്തിനായി മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് സർക്കാരിന് അധികാരം നൽകുന്ന ക്രിമിനൽ നടപടി ചട്ടം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ആറ് ബോസ്റ്റൽ സ്കൂളിൽ പാർപ്പിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവരെയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർ ശിക്ഷാ പ്രതികളുടെ അകാല വിടുതൽ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉപദേശക സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജയിൽ വകുപ്പ് മേധാവി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ മനുഷ്യാവകാശ നിയമം അനുസരിച്ച് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നതെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനെ നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരമാർക്കാണ് ഓപ്ഷൻ എ രാഷ്ട്രപതി താഴെ പറയുന്നതിൽ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ മെമ്പർ അല്ലാത്തത് ആരാണ് കേന്ദ്ര നിയമവകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ അതുപോലെ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ഒക്കെ ഇതിലെ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ മെമ്പർ ആണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളുടെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ സി പ്രധാനമന്ത്രി ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ മുഖ്യ കാര്യനിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഓപ്ഷൻ എ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വനിതാ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ഇത് പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീൽ ഓപ്ഷൻ എ സുഷമ സിംഗ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ശരിക്കുമുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ദീപക് സന്ധു ആണ് ഫൈനൽ ആൻസർ കി വരുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം വിവരം ലഭിക്കുന്നതിന് ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് മുകളിലുള്ളവർ നൽകേണ്ട ഫീസ് നൂറ് രൂപ നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അൻപത് രൂപ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇതൊന്നുമല്ല എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൂര്യ തേജസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിയമം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി വിവരാവകാശ നിയമം വിവരാവകാശ നിയമത്തിൽ ഒപ്പുവച്ച രാഷ്ട്രപതി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ സി എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം കേന്ദ്ര മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറെയും കമ്മീഷണർമാരെയും നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ രാഷ്ട്രപതി മനോവിശ്ലേഷണ സിദ്ധാന്തം വിശദീകരിച്ചത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്രോയിഡ് താഴെ പറയുന്നതിൽ ദൃശ്യ സ്ഥലകാല ബുദ്ധി സ്പേഷ്യൽ ബുദ്ധി കൂടുതലായി ഉള്ളത് ആർക്കാണ് ഓപ്ഷൻ എ ശില്പികൾക്കാണ് ഭൂകമ്പം മലിനീകരണം തുടങ്ങിയവ ഏത് സമ്മർദ്ദത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഓപ്ഷൻ സി പാരിസ്ഥിതികം ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിൽ തടസ്സം നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഡാഷ് ഉണ്ടാകുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി ഇച്ഛാഭംഗം ബാഹ്യമായ ബഹുമതികൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലാതെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഏത് തരം അഭിപ്രേരണയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആന്തരിക അഭിപ്രേരണ ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണുന്നത